নামাজ ধর নামাজ ধর তেলাওয়াত ধর নামাজ ধর তেলাওয়াত ধর নামাজ ধর রাসুল যেটা বলেন আমি নামাজ ধরলে কি হবে আল্লাহ তালা বলেন ইন্না সালাতা তানহান ফাশাহি ওয়াল মুনকার তোমার নামাজ তোমাকে সমস্ত গুনাহগুলো থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবার মজার কথা মজার কথা রব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালা যিকরুল্লাহ আকবার তোমার নামাজ সবচেয়ে বড় যিকির তোমার নামাজ কি বলেন এখন প্রশ্ন নামাজ সবচেয়ে বড় জিকির কেমনে হলো নামাজ সবচেয়ে বড় জিকির কি খেয়াল করেন আমরা নামাজের মধ্যে প্রথম কি বলি আল্লাহ আকবার কি বলি এ আল্লাহ আকবার ফরজ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদুল্লাহিমুনুবিনা মুহমদ মজ মহম্মদ ওখান <tries> আজকে নয় ফেব্রুয়ারি দুই শিলুরি দারুল আলম লতিফিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকে বার্ষিক আজাদ মাহফির শ্রদ্ধেয় সভাপতি মঞ্চে উপস্থিত এদেশের বরণ্য ব্যক্তিত্ব যিনি হজরত নান ও পুরী রহমতুল্লাহ সহবতের বরকত প্রাপ্ত হয়েছে আমাদের ডিলার আলহাজ সুলাইমান সাহেব আল্লাহ তালা তার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন তাকে আল্লাহ তালা সুস্থ তার জীবন দান করেন উপস্থিত হাজরাত রাম শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ান আয়োজন আমার যুবক ভাইরা পর্দার আলেম আল্লাহ তালার অগণিত সংখ্যা প্রশংসা 
যিনি দয়া করে মেহরবানি করে আমাকে আপনাকে কোরআনি কালিমের নিসবতে দাওয়াত অত লিগের নিসবতে জিক্র ফিকরের নিসবতে একত্রিত হয়ে কোরআনি কালিম থেকে কিছু কথা বলার শোনা তাও ফিক দান করেছেন এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ বড়রা কথা বলেছেন আসরের পর থেকে মাগের পর থেকে আসার পর থেকে লম্বা সময় ধরে কথা হয়েছে যারা বলেছেন যারা শুনেছেন আল্লাহ তারা মেহরবানি করে আমাদের সকলকে কবুল ফরমান বিশেষ করে এতক্ষণ যিনি কথা বললেন দারুল আলম মহিনুল ইসলাম হাট হাজারি মাদ্রাসার সনাম ধন্য ওস্তাদ তিনি কথা বলেছেন বড়দের কথা কথার মধ্যে বড় হয় আর বাচ্চার কথা কথার মধ্যে কি হয় বলেন বাচ্চাই হয় এই জন্য বাচ্চাদের কথার মধ্যে বিভিন্ন ভুল ত্রুটি থাকে দেখেন বাচ্চা পানিকে মাম বলে লেকিন কেউ ভুল ধরে না কি বলে বাচ্চা পানিকে যে মাম বলে এই তুমি আওয়াজ আসতে দিব আওয়াজ আসতে দিব আরেকবার আওয়াজ দিলে তোমার পিছন পোষণ দেবো এই জন্য বড়দের কথা কথার মধ্যে বড় হয় কালাম উল মুলুক মুলুক উল কালাম বাদশাহ কথা কথার মধ্যে বাদশাহ আল্লাহ তালা হজুরের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন সুস্থতার হায়াত দান করেন আমি আপনাদের সামনে কোরআনি কারিমের বিক্ষিপ্তভাবে কতকগুলো আয়াতে কারিমা তালাবাদ করেছি আল্লাহ তালা যদি তাও ফিক দান করেন মশা আল্লাহ এ আয়াতে কারিমাগুলোর আলোকে আপনাদের সামনে অল্প সময় কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন মেরে ভাইও আমরা এখানে যারা আছি আমরা দুই জিনিসের সমন্বয়ে মানুষ হয়েছি একটা হলো আমাদের শরীর আর একটা হলো রোহ বলেন একটা কি আর একটা কি শরীর কি থেকে তৈরি মাটি থেকে তৈরি মিনহা খালাক না খুব শরীর মাটি থেকে তৈরি অমিনহা নই দুখুম আবার ফিরিয়ে দিব মাটিতে মাটি থেকে বানিয়েছি মাটি থেকে ফিরিয়ে দিব আবার মাটিতে এরপর আবার তোমাকে আমি আবার আবার বানাবো আবার বানাবো তাইলে বোঝা গেছে মাটি থেকে আসা শরীর আবার মাটিতে ফিরে যাবে বলেন বলেন কি বলছি বলেন মাটি থেকে আসা শরীর আবার কোথায় ফিরে যাবে আবার মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আমার প্রিয় ওস্তাদ মুফতি সাঈদ আহমদ লাল বুলর হজরত রহমাউল্লাহ তালা আল্লাহ হজরতের কবরকে নূরে নূরে ভরে দেন আমি আমার মাদ্রাসায় হুজুরের ইন্তেকাল হয়েছে মার্চ মাসে গত মার্চ থেকে আর হুজুর ফেব্রুয়ারি মাসে আমি না এর আগের মাস এর আগের মাস ফেব্রুয়ারি মাসে আমার মাদ্রাসায় হুজুরকে আমি নিয়েছিলাম হুজুর বললেন যে মাটি থেকে আসা শরীর মাটিতে মিশে যাবে শরীরে রাখা মাটি মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবে শরীরে রাখা পানি পানির সাথে মিশে যাবে শরীরে রাখা বাতাস বাতাসের সাথে মিশে যাবে শরীরে রাখা আগুন আগুনের সাথে মিশে যাবে চার জিনিস দ্বারা আমরা তৈরি আগুন পানি মাটি বাতাস বলেন কয় জিনিস দ্বারা তৈরি আমরা চার জিনিস দ্বারা আমরা তৈরি এই জন্য আমাদের খাবারও এই চার জিনিস দ্বারা তৈরি হয় যেহেতু শরীর যে চার জিনিস থেকে ওই চার জিনিস দিয়েই আমাদের খাবার তৈরি হয় এই জন্য আমাদের যত যত প্রকারের খাবার আছে সবগুলো খাবার কি দিয়ে তৈরি বলেন এই মাটি পানি আগুন কি বাতাস ছাড়া কি বদ্ধ কোনো ঘরে কি গাছ হবে ওই গাছে কি ফল হবে বাকি তিনটে আছে লেকিন বাতাস নাই বাকি তিনটে আছে লেকিন আগুন নাই আলো নাই ফল ধরবে তাহলে বোঝা গেছে আগুন পানি মাটি বাতাস ছাড়া শরীর যেমন তৈরি হয় নাই এই চারটা থেকে তৈরি হয়েছে শরীর হুবহু এই চারটা থেকে তৈরি আমাদের খাবার বলেন এই চারটা থেকে তৈরি আমাদের কি তাহলে আমাদের খাবার তৈরি কোথ থেকে আগুন পানি মাটি বাতাস থেকে আমাদের শরীর শুধু রুহের নাম শরীরের নাম নয় বলকে শরীরের সাথে রুহের মিশ্রণ আছে রুহ এবং শরীরে দুইয়ের সমন্বয়ে আমি মানুষ আমার রুহ কি জিনিস 
दखल नहीं चर्म जौन गई निर्देश ठीक रुटी गोस्त शरीर जिज्ञेस وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان الله تعالى বলেন যেভাবে যেমনি ভাবে আপনার মায়ের পেটে আপনার সিনা আমি রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম ঠিক তেমনি ভাবে আপনার 40 বছর বয়সে আপনার সিনা আমি কোরআন ফুঁকে দিয়েছি আপনার রূহে রূহ ফুঁকে দিয়েছি রূহাম মিন আমরিনা कारण से नामक रूह नबीजी रूह से रूह रूह 
আরেক দিকে আমিন আরেক দিকে আমানত দান এই আমানত বহন করতে আনার সময় তাকে কেউ ধোকা দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে নাই কোনো হরফ তাকে কেউ ভুলিয়ে দিতে পারে নাই কোনো হরফ তাকে কেউ ছিনিয়েও নিতে পারে নাই रूह छा जेम शर अचल ठीक तेम रूह रूह छा रूह अचल चले আল্লাহ তালা তাও ফিক দান করেন বড় ভাই পাঠাই দেন আসেন এনাম সব আসেন আসবে আসেন না আমি নামি যাবো তো ভাইয়া আসেন আল্লাহ রাস্তা আসেন আমি না করলে এনাম ভাই এখন আমার লাগে না এনাম ভাই शरीर শরীরের খাবার ছাড়া শরীর কি অচল শরীরের রু ছাড়া যেমন শরীর অচল রুহের রু ছাড়া তাহলে রুহের রু কি আল্লাহ রুহের রু কি কোরআন রুহের রু কি কোরআন আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন হুজুর কোরআন আসলে কি জিনিস কোরআন আসলে কি এটা কি এটা কি কোরআন সরাসরি আল্লাহ তালার সিফাত বলেন কোরআন সরাসরি কার সিফাত আল্লাহ তালার সিফাত কোরআন সরাসরি আল্লাহ তালার সিনা থেকে নির্গত আল্লাহ তালা কোরআন কে সিনা থেকে বের করে লোহে মাহফুজের সাপ দিয়ে দিয়েছেন ফটো ফটো আর জিবিলকে বলেছেন তুমি লোহে মাহফুজের দিকে তাকাও সুবহানাল্লাহ তাকায়া ওটা থেকে তাকানো মাত্রই লোহে মাহফুজের এই সাপ জিবিলের সিনা সাপ করছে এবার বলছেন সোজা নিয়ে গিয়ে রসুলের সিনা ঢেলে দাও আর রসুলের সিনা ঢালার সঙ্গে সঙ্গে রসুলের সিনাও সাফ করে গেছে কি হয় এই জন্য কোরআনে কারিম কাদিম এটা ছিল আছে থাকবে বলেন সবাই বলেন কোরআন ছিল আছে থাকবে প্রশ্ন কোরআন ছিল আছে থাকবে কেন উত্তর কোরআন যার সিফা তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন এই জন্য কোরআন ছিল আছে থাকবে কি ভাই এই জন্য কোরআন কাদিম কোরআনের একটা সিফা কাদিম কোরআন কি কাদিম হজরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাহুল্লাহ তাআলা আমাদের আকীদা কোরআন কাদিম লেকিন মুতাজেলা এক ফেরকা আছে তাদের বিশ্বাস হলো না কোরআন কাদিম না কোরআন ছিল আছে ছিল না আছে থাকবে না তাদের আকীদা হলো কোরআন ছিল না আছে থাকবে না আমাদের আকীদা ছিল আছে থাকবে ইমাম জামান আর ইমাম ইমাম মাহমদ ইবন হাম্বল তার আকীদা কোরআন ছিল আছে থাকবে লেকিন তার জমানার বাদশার আকীদা কোরআন হাদেস কোরআন ছিল না আছে থাকবে কি থাকবে না দরকার নাই ছিল না আছে থাকবে না ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে এই অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে এখন আমার গ্রেফতারের কথা মনে হয়েছে ইমাম আহমদ 
প্রথম যাকে পরিচিত কাউকে দেখছি তিনি এনাম সাহেব কি আর এনাম সাহেবকে দেখার পরে আমার মনে হয়েছে আমি এখনো দুনিয়াতে আছি আমি এখনো কি আছি আল্লাহ এনাম সাহেবের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন সেদিন বুঝছি যে একজন পরিচিত মানুষ কতটা দামি কতটা জরুরি ঠিক হাসরের ময়দানে কোন নবী যদি বলে নাকি আমি চিনি তখন বোঝা যাবে এটা কতটা দামি কি হয় আল্লাহ তালা আমাদের এনাম সাহেবের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন কি বলতেছিলাম জানি ইমাম আহমদ হাম্বল কে গ্রেফতার করা হইল তাকে রোজানা আশি করে কোড়া লাগানো হইতো কত করে কোড়া বলেন আর কোড়া লাগাইতো আর বলতো একবার বলো কোরআন হাদেস তিনি কোড়া খাইতেন আর বলতেন কোরআন কাদিম কোরআন কাদিম কোরআন কাদিম শেষ পর্যন্ত হুকুম ও সিদ্ধান্ত নিল ইমাম আহমদের মাকে নিয়ে আসো মাকে তার সামনে তাকে পিটাই করো তার সামনে তাকে পিটাও যেন মা কমপক্ষে তাকে ছেলেকে অনুরোধ করে ছেলে বাদশার সামনে কমপক্ষে একবারের মতো বলে দাও কোরআন হাদেস তো তার মাকে ধরে নিয়ে আসা হলো ইমা মাহমুদ হাম্বলকে পিটাই শুরু হলো আর বাদশা ফলিসি দিল মাকে বলে দিল মা তুমি তাকে বুঝাও একবার বলে দিচ্ছে একবার মাও তো ইমা মাহমুদ হাম বলেন মা ইনি তো আমার মা না এটা ইমা মাহমুদ হাম বলেন মা ইমাম আহমদ হাম্বলের মা কি বললেন ছেলে আজকের এই দিনের জন্য জীবন চলে চলে যাক কোরআন কাদিম এখান থেকে সরে আসার কোন রাস্তা নেই এটাই বলতে থাকো কোরআন কাদিম হ্যাঁ যদি ইমাম আহমদ হাম্বল রাহমে যখন পিটে যে থাকতো পিটে যে থাকতো তো তিনি মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে ঝিমায় যেতেন ঝিমায় যেতেন ঝিমায় যেতেন তো ঝিমনির মধ্যে তিনি আল্লাহ তালাকে স্বপ্নে দেখতেন এটা কেমন দেখতেন কিভাবে দেখতেন এ নিয়ে সমালোচনার সুযোগ নাই আলোচনার সুযোগ নাই তিনি স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ তালাকে দেখতেন স্বপ্নে দেখা সম্ভব বাস্তবে দেখা সম্ভব না বাস্তবে দেখা কি না বলেন সম্ভব না কেমন দেখতেন তিনি জানেন কেমন দেখতেন তো তিনি স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ তালাকে জিজ্ঞেস করতেন আল্লাহ আপনার কাজ পর্যন্ত পৌঁছার সবচেয়ে বড় জরিয়া কি আল্লাহ আল্লাহ কোন জিনিস দ্বারা বান্দার আপনার সবচেয়ে কাছে পৌঁছে যায় আল্লাহ তালা বলেন বুঝে পড়লেও বুঝে পড়লেও না না বুঝে পড়লেও তা আল্লাহ তালা বলতেন আহমদ বেফাহমিন ফাহমিন বুঝে পড়লেও না বুঝে পড়লেও কোরআন যে পড়বে আমি তাকে দিয়ে দিব কোরআন আল্লাহ তালা বলেন এটা কোরআন এটা যাকে হেদায়ত দিয়ে দেয় ওই হেদায়ত কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না ওই হেদায়ত রসি কখনো ছিন্ন হয় না ওটা তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়েই দিবে ময়দানে মাহসারে কোন এক আবেদকে বলা হবে আবাদত গুজারকে বলা হবে উদ্খলিল জান্না যাও তুমি জান্নাতে চলে যাও সে তো কমপক্ষে জাহান নাম অজিব হয়ে গেছে এমন দশ জনকে নিয়ে জান্নাতে যাবে 
হ্যাঁ যদি আমি বুঝতাম এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে যে যে আয়াত করিমা তেলাওয়াত করেছি কদ আফলাহ যেমন আমি পড়েছি কদ আফলাহ কদ কাদের সঙ্গে সঙ্গে এই কাফের সঙ্গে সঙ্গে আমি পেয়ে গেছি 10 আপনারা যারা শুনছেন তারাও পেয়ে গেছেন 10 এবার বলেন আমার আব্বাও পেয়ে গেছে আমার মাও পেয়ে গেছে আমার দাদাও পেয়ে গেছে আমার দাদিও পেয়ে গেছে আমার নানাও পেয়ে গেছে আমার নানিও পেয়ে গেছে আমাকে যে উস্তাদ পড়িয়েছেন তিনিও পেয়ে গেছেন আমার ওই উস্তাদের চেরাকে যিনি তেল ঢেলে দিয়েছিলেন তিনিও পেয়ে গেছেন আমার ওই উস্তাদকে যিনি চাটাই বিছিয়ে দিয়েছেন তিনিও পেয়ে গেছেন আমার ওই উস্তাদকে যিনি পাখা লাগিয়ে দিয়েছেন তিনিও পেয়ে গেছেন আমার ওই উস্তাদের জন্য যিনি ভাত রান্না করেছেন যে মা তিনিও পেয়ে গেছেন আমার ওই উস্তাদকে যিনি পড়িয়েছেন তিনিও পেয়ে গেছেন তাকে যিনি পড়িয়েছেন তিনিও পেয়ে গেছেন তাকে যিনি পড়িয়েছেন তিনিও পেয়ে গেছেন তাকে যিনি পড়িয়েছেন তিনিও পেয়ে গেছেন যেতে যেতে ইমাম আজম আবু হানিফা তিনিও পেয়ে গেছেন তার উস্তাদ হজরত হাম্মা তিনিও পেয়ে গেছেন তার উস্তাদ হজরত আলকামা তিনিও পেয়ে গেছেন তার উস্তাদ হজরত মুজাহিদ তিনিও পেয়ে গেছেন তার উস্তাদ হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তিনিও পেয়ে গেছেন তার উস্তাদ সাইয়দুল আলবিয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনিও পেয়ে গেছেন যদি জিজ্ঞেস করেন কে কে পেয়েছেন উত্তর হবে আমি আলিফ শিখা পর্যন্ত যতজনের मेहनत ছিল সকলে পেয়ে গেছে আমি এই বন্য শিখা পর্যন্ত যতজনের কুরবানি ছিল সকলেই পেয়ে গেছে হ্যাঁ এটা কুরআন আমার নানু কুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ আমার হুজুরের কবরকে নূরে নূরে ভরে দেন হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ নানু কুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ভাইদের নাম রাখছেন আমার নানু কুরি রাহমাতুল্লাহি ভাইদের নাম রাখছেন এই ভাই নাম রাখছেন কে হযরত নানু কুরি রাহমাতুল্লাহি নাম রাখছেন সব ভাইদের না বন্ধের বন্ধের নাম রাখছেন হযরত নানু কুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হ্যাঁ হজরত নানু কুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ হুজুরের কবরকে নূরে নূরে ভরে দেন হুজুর বলতেন কোরআনের সাথে যেই লাগে সেই দামি হয় বলেন কি বলতেন বলেন কোরআনের সাথে যেই লাগে সেই কি হয় সেই দামি হয় হুজুর বড় মজা করে হুজুরের ভাষায় বলতেন হুজুরের ভাষাও আমরা পারি না আর আমাদের কাছে শব্দ থাকলেও তো হুজুরের ওই দিল তো আমাদের কাছে নাই ওই দিল তো আমাদের কাছে কি নাই আমি একটু আগে জামালপুর মাদ্রাসা বয়ান করেছিলাম একটু একটু আর মাগরিবের আগে পরে তাই বলতেছিলাম হযরত নানু কুরি কেমন ছিলেন ইনি ছিলেন এই জমানার মানুষ लेकिन তার اخلاق ছিল সাহাবাদের জমানার আসতে দেরি করে আসছেন দুনিয়াতে আসতে কি আসছেন বলেন দেরি করে আসছেন দুনিয়াতে এই বাড়িতে এই বাড়িতে ইনাদের ঘরে হযরত নানু বুড়ি থাকতেন রাতে বেলা এখানে জিকির করতেন দোয়া করতেন এরই বরকতে আজকে এই মজলিস এরই বরকতে এই মাদ্রাসা মাদ্রাসা উত্থান আর পতন কিছুতে হইতেই পারে लेकिन আমার বিশ্বাস এই মাদ্রাসা একদিন ইনশাআল্লাহ ইতিহাস হবে ইনশাআল্লাহ হযরত নানু বুড়ি যেখানে গেছেন সেখানে মাদ্রাসা قائم হয়েছে হযরত নানু বুড়ি উত্তর যেখানে গেছেন সেখানে মাদ্রাসা قائم হয়েছে কোথায় সে ফুকখালি গেছেন ফুকখালি মাদ্রাসা قائم হয়েছে কোথায় সে সন্দ্বীপ গেছেন সন্দ্বীপে মাদ্রাসা قائم হয়েছে যেখানে গেছেন সেখানে মাদ্রাসা قائم হয়েছে তো অনেক দিন পরে হলো এখানে মাদ্রাসা قائم হয়েছে এজন্য আমার ভাই আমাদের আজিজ ভাই এ নাম ভাই আমাদের সাঈদ ভাই এদের কুরবানি এ আব্দুল খালেক ভাই সাকু কই আম মাশা এই না আপনারা যারা मेहनत করতেছেন আপনারা যারা কুরবানি করতেছেন যদি নদী যাও ফিলহাল যদি অ্যাডভান্স আপনারা নদী যাও নাও দেখেন তাৎক্ষণিক যদি যান নদী যাও যদি নাও দেখেন আল্লাহর কসম খেয়ে আশা করা যায় আপনারা কুরআনের সাথে জুড়ে গিয়েছেন আপনারা কুরআনের সাথে লাগছেন এটার সাথে যেই লাগে সেই দাম যেই লাগে সেই কি হযরত নানু কুল রাহমাতে বলতেন লাইলাতুল কাদার এত দাম কেন লাইলাতুল কাদার এত দাম কেন শুধু পাঁচ আয়াত কারিমা এক রাতে নাযিল হওয়ার কারণে ওই রাত যদি হাজার মাসের চেয়েও দামি হয় তো ওই পাঁচ আয়াতের দাম কত ওই পাঁচ আয়াতের দাম কত আর যেই পাঁচ আয়াত 6667 আয়াতের অংশ তো ওই 6667 আয়াতের দাম কত কি হয় কি হয় শুধু পাঁচ আয়াত তো নাযিল হয়েছিল اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اي پاس آيات نازل حال کرنے ایک رات جو دی ہزار مشت چھے وہ دامی ہوئے تو اوئی پاس آيات در دام کتا اوئی پاس آيات جے کتاب رنشو شے کتاب در دام کتا 
আমার নাম পুরি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন সাইয়েদুল আম্বিয়া সাইয়েদুল আম্বিয়া কেন সাইয়েদুল আম্বিয়া সাইয়েদুল আম্বিয়া কেন হুজুর বলতেন সাইয়েদুল আম্বিয়ার উপরে সাইয়েদুল কুতুব নাযিল হয়েছে এজন্য তিনি সাইয়েদুল আম্বিয়া কি ভাই সাইয়েদুল কুতুব কি কোরআন সমস্ত কোরআনের সর্দার কোনটা সমস্ত কিতাবের সর্দার কোনটা কোরআন তো সমস্ত কিতাবের সর্দার যার উপরে নাযিল হয়েছে তিনি সমস্ত নবীদের সর্দার হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন আবু বকর ইবনে কোহাফা কোহাফার ছেলে আবু বকর পৃথিবীতে কে চিনতো তাকে তাকে কোরআন সিদ্দিকে আগ্রহ বানিয়েছে কি বানিয়েছে বলেন আবু বকর ইবনে কোহাফাকে সিদ্দিকে আগ্রহ বানাইলো কোরআন ওমর ইবনে খাত্তাবকে খাত্তাবের बेटा ওমর ছাগল চরাইতো ছাগলেরা চরাইতো হযরত ওমর लेकिन কোরআন তাকে 99 লক্ষ বর্গ মাইলের আমির বানিয়েছে কি ভাই হযরত ওমর একবার পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন পাহাড়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে হযরত ওমর কেঁদে ফেললেন সাথীরা জিজ্ঞেস করলো হযরত এখানে কাঁদার কি হলো হঠাৎ করে আপনি কাঁদলেন কেন তিনি বললেন এই পাহাড়ের পাদদেশে আমি ছাগল চরাইতাম বকরি চরাইতাম তাও বকরি ছিল আমার খালার বকরি একটা বকরি এদিকে ছুটতো আরটা এদিকে ছুটতো বকরি এমন করে না আমি এগুলো কন্ট্রোল করতে পারতাম না আমার খালা আমাকে ধমকায় বলতো ওমর তুই কি করে খাবি তুই কি করবি কটা ছাগল তুই চরাতে পারিস না কটা ছাগল তোমার চরানো আসে না তুমি কি ধরে খাবা আহ ছোটবেলা একবার আমার আব্বা কইতেছে বেড়াত বাঁধে বেড়াত কটা বাঁধে বেড়াত বাঁধ দিতে দা দি পিটা পিটা টাইট করতে হয় হয় না আমি তো পিটা পিটা টাইট করি নাই এমনি বাঁধ দিছি যেই খাড়াইছে সবগুলো টাইম পড়ে গেছে আব্বা আমার মাকে বলতেছে আহ মার কবর কে আল্লাহ তাআলা নূরে নূরে ভরে দেন মাকে বলতেছে তোমার ছেলে কি ধরে খাইবো তো আমার মা কা বেড়া বানায় খাওয়ন লাগতো না কি বলছে বলে কা আমার পুতি কি ধরে খাওয়ন লাগতো না বেড়া বানায় খাওয়ন লাগতো বারাল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো বলেন এখানে আমি ছাগল চরাইতাম কটা ছাগল আমি ধরে রাখতে পারতাম না আর আজকে আমি 99 লক্ষ বর্গ মাইল আমি আজ তোমার বলতেন আমরা জাহেল ছিলাম কোরআন আমাদেরকে পৃথিবী সবচেয়ে শিক্ষিত বানিয়েছে আমরা দুর্বল ছিলাম কোরআন আমাদেরকে পৃথিবী সবচেয়ে সবল বানিয়েছে আমরা অশিক্ষিত ছিলাম কোরআন আমাদেরকে সবচেয়ে শিক্ষিত বানিয়েছে আমরা তো মূর্খ ছিলাম পৃথিবীর কেউ আমাদের উপর হুকুমত করত না আজকে 99 লক্ষ বর্গ মাইল উপর আমরা হুকুমত করি কি ভাই এটা কোরআন এটা কি বলেন বলেন এটার সাথে যেই লাগে সেই দামি বলেন আবার বলেন যেই দাগ লাগে সেই কি হয় বেলাল 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 ইবনে রাবা গোলাম ইবনে গোলাম গোলামের ছেলে ছেলে গোলাম চেহারা মিষ্টি ধরনের কালো ঠোঁট গুলো মোটা মোটা কথাও সুন্দর নাই लेकिन বেলাল রাসূল মেরাজে আর বেলালের কদম বাজে বেলালের কদমের আওয়াজ ওঠে জিবরিল কার আওয়াজ ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার সাহাবী বেলালের আওয়াজ বেলাল মুক্কা হাটে তার কদমের আওয়াজ আর সাজিমে বাজে রাসূল এসে জিজ্ঞেস করলেন বেলাল তুমি এমন কি আমল করো তুমি জমিনে হাঁটো তোমার আওয়াজ আর সাজিমে বাজে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো এমন কোন আমল করি না শুধু এত দূর করি আমি যখনই ওযু করি তখনই দুরা কাত নামাজ পড়ি আমি যখনই ওযু করি তখনই কি করি তখনই দুই রাকাত নামাজ পড়ি আমার ভাই কোরআন বিলালকে মুয়াজ্জিনের রাসূল বানিয়েছেন সুবহানাল্লাহ এক বিখ্যাত তাবেই তার নাম ছিল আফজা কি নাম ছিল বলেন আফজা ইনি হযরত নাফের গোলাম হযরত নাফের কি গোলাম হযরত নাফের ছিলেন মক্কার গভর্নর হযরত ওমর নাফেকে খবর পাঠালেন ডেকে পাঠালেন মদিনায় তো মদিনা যাওয়ার পরে নাফেকে জিজ্ঞেস করলেন নাফে তুমি মক্কায় তোমার স্থলাভিষিক্ত কাকে রেখে আসছ মক্কায় কাকে তোমার স্থলাভিষিক্ত রেখে আসছ হযরত নাফে বললেন হযরত আমিরুল মুমিনিন আমি মক্কার স্থলাভিষিক্ত আমার গোলাম আফজাকে রেখে আসছি আফজা হযরত ওমর বললেন তোমার গোলামকে তুমি কেন মক্কার গভর্নর বানিয়ে আসলা তোমার স্থলাভিষিক্ত তোমার গোলামকে কেন বানায় আসলা হযরত নাফে বললেন আমিরুল মুমিনিন আমার গোলাম নাফে আফজা সে সবচেয়ে বেশি কোরআনে করে 
लाछित अवहलित शुद्ध दूर कथा मना बुझे सवार के बुझे आसते शेष तक फेरस्तर चे दामी बना शेष तक फेरस्तर चे बना फेरस्तर चे दामी बना स्वप्न मालिकरखास्त लगे कथा मानुष के दो योग्यता दिए गुना करोग्यता दिए गुना थे बाचार योग्यता दिए कटा योग्यता दिए फेरस्तारे गुना 
বেদ্দবে করেটা কি তারপরেও জাহান্নামি না কি লেগে জাহান্নামি না নাকির যোগ্যতা নাই যে এখনো বুঝে না এখনো কি আমাদের এক বুজুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ মেজবা রাহমাতুল্লাহ তিনি বড় মজা করে বলতেন বুঝে দেখছেন আমরা আবার কারণ না দেখছেন আছে <laughs> না আজিব বলতেন গরুর বাবা আছে তবে জানা নাই গরুর দাদা আছে তবে জানা নাই গরুর চাষা আছে তবে জানা নাই আজকের ইউরোপে আজকের কানাডায় আজকে সুইজারল্যান্ডে আজকে অস্ট্রেলিয়া আজকে জাপানে এরকম হাজারো লাখো মানুষ আছে কিনা যাদের আব্বা আছে জানা নাই আমারও শরম লাগে আমারও কি লাগে বলেন শরম লাগে তাহলে গরুর আব্বা আছে তো না তবে কি নাই আচ্ছা মুরগির বাচ্চা গরুর আব্বা আছে নেই এগুলো চিনে নেই কেন জীবনে কোন গরু মুসলিম দশটা বাজে গরু আর ছাগল কটা বাজে উঠে চারটা বাজে উঠে উত্তর ঠিক হয় নাই ছটা বাজে উঠে উত্তর ঠিক হয় নাই উত্তর হলো গরু আর ছাগল ঘুমতে ফুটার টাইম টেবিল নাই বলেন গরু আর ছাগল ঘুমতে ফুটার কি নাই এবার বলেন তো গরু আর ছাগল ঘুমতে ফুটার কি নাই কেন গরু যে ছাগল যে গরু আর ছাগল ঘুমতে ফুটার টাইম টেবিল নাই কেন এবার বলেন তো কিছু মানুষ আসেন দুনিয়াতে যাদের ঘুমতে ফুটার টাইম টেবিল নাই এবার আছে বললেন থার্ড পার্সন বললেন ফার্স্ট পার্সন বললেন না আছি বললেন না আছে আছে না আছি আচ্ছা গরু আর ছাগলের টাইম টেবিল নাই কেন তো এই মানুষগুলো যারা ঘুমতে ঘুরে টাইম টেবিল নাই এরা কারা যাদের ঘুম থেকে উঠার টাইম টেবিল নাই কি লেগে মনে হলো হঠাৎ হাতে বলতেন গরু আর ছাগল কেন উঠে জানেন ঘুম থেকে কেন উঠে কোন প্রয়োজন এভাবে বলতেন এই কোন প্রয়োজনে উঠে ছাগল এই দুইটা ছাড়া কোন ছাগল ঘুম থেকে উঠে না হয় খাবারের প্রয়োজনে উঠে অথবা কি বাথরুমের প্রয়োজনে উঠে বাস্তব না বাস্তব এরকম কিছু মানুষ আছে কিনা সারা রাত ঘুমায় আটটা নটা দশটা বাজে ফেটে বুক লাগলে উঠে অথবা বাথরুম লাগলে উঠে আসে না নাই এরা কারা হাজার জামাল উদ্দিন সন্দীপ রহমতরা বলতেন এরা গরু যে কি বলতে বলেন এরা গরু যে আমরা কি গরু না মানুষ শুধু মানুষ না আমরা আশরাফুল মাখলুকাত আমরা কোরআনের ছোঁয়ায় বেড়ে উঠা মানুষ 
আল্লাহ তালা আমাদেরকে দু যোগ্যতা দিয়েছেন দুটা যোগ্যতা দিয়েছেন একটা হলো গুনা করার যোগ্যতা দিয়েছেন আর একটা হলো গুনা ছাড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন অলিপুরিদ আহমদ বারাক আদম বলেন একটা হলো গুনার মজা বুঝার যোগ্যতাও আমাদেরকে দিয়েছেন আবার গুনার সাজা বুঝার যোগ্যতাও দিয়েছেন আল্লাহ বলেন মজা বুঝার যোগ্যতা বলেন সাজা বুঝার কি জেনাতে কি মজা মানুষ বুঝে লেকিন কোনো ফেরেস্তা বুঝে না জোরে কয় না কোনো ফেরেস্তা জেনার মজা কি বুঝে না লেকিন মানুষ জেনার মজা কি বুঝে আর জেনার সাজা কি এটা সব ফেরেস্তা বুঝে সব ফেরেস্তা কি বুঝে আর এবার শুনেন গুনাহের সাজার কথা মনে করে গুনাহের মজা যে ছেড়ে দেয় বলেন গুনাহের সাজার কথা মনে করে গুনাহের মজা যে ছেড়ে দেয় আল্লাহ তালা বলেন আমি তোমাকে দুটো যোগ্যতা দিয়েছি গুনাহের মজা বুঝার যোগ্যতাও দিয়েছি গুনাহের সাজা বুঝার যোগ্যতাও দিয়েছি গুনাহের মজা বুঝার যোগ্যতাও দিয়েছি গুনাহের সাজা বুঝার যোগ্যতাও দিয়েছি এবার বলেন যে গুনাহের মজা ছেড়ে দিবা গুনাহের সাজা মনে করে করে তুমি কামিয়াব হয়ে গেলে গুনাহের মজা আরেকটা কি তাহলে ফেসবুক দেখতে মজা আছে নি জোরে বলুন আছে নি ভিন নারী দেখতে মজা আছে নি আবার সাজা আছে নি তাইলে ওরা ভিন ধর্মীরা শুধুই মজা ভোগ করে ভিন ধর্মীরা শুধুই মজা ভোগ করে সাজা বুঝে না আর মোমিনী সাজা ভোগ করে না মজা বুঝে না সাজার ভয়ে মজা আস্বাদন করে না আল্লাহ তালা বলেন যারা মজা ছেড়ে দেয় সাজার ভয়ে এরা কামিয়াব হয়ে গেছে আল্লাহ কি কথাটা না বললো রে কে আল্লাহ মানুল ইসলাম গুনার মজা ছেড়ে দিছে কি লেখা সাজা ভুজা তাহলে সাজা ভুজা মজা ছেড়ে দিতে হবে বলেন 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 ফেরেস্তা গুনা ছাড়ছে কি লেখা মজা বুঝে না শুধু সাজা সাজা বুঝছে মজা বুঝে না আর গজু গরু গুনা ছাড়ে না কি লেখা শুধু মজা বুঝে সাজা সাজা বুঝে না আমরা আমরা মজাও বুঝি এবার আল্লাহ তারা বলেন গুনার মজা যে ছেড়ে দিয়েছে গুনার মজা যে ছেড়ে দিয়ে নিজের নাফসকে গুনা মুক্ত করেছে গুনার মজা যে ছেড়ে দিয়ে নিজের নাফসকে গুনা মুক্ত করেছে আব্বুল আলমিন বলেন আমি রব কথা দিলাম সে কামিয়াব হয়েই গেছে আমি বললাম আব্বুল আলমিন যে কামিয়াব হয়ে গেছে কামিয়াব মানুষগুলো চিহ্ন কি আল্লাহ তালা বলেন নামাজ ধরো নামাজ ধরো তেলাবাদ ধরো নামাজ ধরো তেলাবাদ ধরো নামাজ ধরো রসুল যেটা বলেন আমি নামাজ ধরলে কি হবে আল্লাহ তালা বলেন তোমার নামাজ তোমাকে সমস্ত গুনা গুলো থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবার মজার কথা মজার কথা আব্বুল আলমিন বলেন তোমার নামাজ সবচেয়ে বড় জিকির তোমার নামাজ কি বলেন এখন প্রশ্ন নামাজ সবচেয়ে বড় জিকির কেন মেয়ে হলো নামাজ সবচেয়ে বড় জিকির কি খেয়াল করেন আমরা নামাজের মধ্যে প্রথম কি বলি আল্লাহ আকবর কি বলি এ আল্লাহ আকবর ফরজ তাকবিরে তাহারিমা আল্লাহ আকবর বলা কি নামাজের বাইরে আমরা যখন বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এটা নফল এটা কি বলেন এটা কি 
এবার নফলের পুরস্কার শুনেন রাসূল বলেন আল্লাহু আকবার আযামু মিন উহুদিন একবার আল্লাহু আকবার এটা উহুদ পারে চেয়েও ভারী আচ্ছা নামাজের বাইরে আল্লাহু আকবার এটা হলো নফল এটা যদি উহুদের চেয়েও ভারী হয় নামাজের ভিতরে তাকবীরে তাহলেই আল্লাহু আকবার এটা কত বড় এবার তাহলে এটা কত বড় একটু শুনেন এটা কত বড় এই মাত্র আমি শুনলাম সৌদি আরবের এক খতিব হারামের এক খতিব তিনি বয়ান করলেন বিশ্বাস করেন কলিজাটাকে ফাটা দিচ্ছে এত সুন্দর বয়ান করছে তিনি বলেন যে যদি এমন কোন টেকনোলজি তৈরি হয় পৃথিবীতে কম্পিউটার এমন কোন টেকনোলজি তৈরি হয় পৃথিবীতে যে টেকনোলজি পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বৃষ্টির ফোটা হয়েছে সমস্ত বৃষ্টির ফোটার সংখ্যা বলে দিতে পারে এমন কোন টেকনোলজি যদি তৈরি হয় তাও হইতে পারে পৃথিবীতে যত গাছ ছিল যত গাছ আছে যত গাছ আসবে সমস্ত গাছের মধ্যে কত পাতা ছিল আছে আসবে কোন টেকনোলজি যদি সেটাও বলে দিতে পারে পৃথিবীর যত বালিকণা আছে সমস্ত বালিকণা যদি কোন টেকনোলজি সংখ্যা বলে দিতে পারে এটাও হইতে পারে লেকিন নামাজের তাকবীরে তাহলিমা আল্লাহ আকবরের মধ্যে কি পরিমাণ নাকি এটা পৃথিবীর কোন টেকনোলজি বলতে পারে কি কথা শোনাইছে ভাই কম নাম সাহেব নাম সাহেব কি শোনাইলো আল্লাহ আকবর এটার মধ্যে কি পরিমাণ নাকি আছে তিনি বলেন সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষগুলো যদি একমাঠে জমা হয় সারা দুনিয়ার জিনগুলো যদি একমাঠে জমা হয় সারা দুনিয়ার জমা হয় হাইয়ার মাইয়ের যদি একমাঠে জমা হয় সবগুলো যদি একসাথে আজিম বলতে থাকে আজিম বলতে থাকে আজিম মানে মহা আজিম মানে কি সকলে যদি একসাথে মহা বলেন মহা আবার বলেন মহা আবার বলেন মহা আবার বলেন মহা তিনি বলেন যে সমস্ত মানুষগুলো যদি একমাঠে জমা হয় সমস্ত জিনগুলো যদি একমাঠে জমা হয় সমস্ত জিন্দার মুর্দা যদি একমাঠে জমা হয় হাইয়ার মাইয়ের যদি একমাঠে জমা হয় ইয়া বেসার রোতার যদি একমাঠে জমা হয় তিনি বলেন যদি সমস্ত আম্বিয়া আলী মুসলাম যদি ওই মাঠে জমা হয় যদি সমস্ত ফেরস্তাগুলো ওই মাঠে জমা হয় যদি জিবরিল ওই মাঠে জমা হয় ইস্তাফির ওই মাঠে জমা হয় মিকাইল ওই মাঠে জমা হয় আব্দুল আলমিন এক তাকবিরে তালিম আমাদের কি পরিমাণ লেখে রেখে দিয়েছেন কেউ জানে না দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চেয়েও দামি তার চেয়েও দামি সেটা তো দূর এটা আল্লাহ তালা ছাড়া কেউ জানে না এটা আল্লাহ তালা ছাড়া কি নামাজের বাইরে নামাজের ভিতরে নামাজের ভিতরে একবার বলার দাম কত দূর আল্লাহ তালা ছাড়া কেউ জানে না কি এদিকে নামাজের বাইরে কবে থেকে পড়বে নজন দা বলেন কবে থেকে পড়বেন নামাজ হ্যাঁ কবে থেকে 
ধরে কয় না তেলাওয়াত না শিখলে নামাজ হবে কোথায় তেলাওয়াত না শিখলে নামাজ হবে কোথায় আর যদি জিজ্ঞেস করে তেলাওয়াত কোথায় শিখায় নুরানী মাদ্রাসা সারা পৃথিবীর কোথাও তেলাওয়াত বিশুদ্ধ শিখায় না কি হয় নুরানী মাদ্রাসা সারা এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে আর কোথাও তেলাওয়াত বিশুদ্ধ শিখায় আপনি পারলে আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করেন আমাদের প্রাইমারি স্কুলে তেলাওয়াত বিশুদ্ধ শিখা শিখা একটা স্লোগান তুলতে হবে দেখেন আমি আপনাদের একটা স্লোগান সবার আগে কোরআন বলেন আবার বলেন সবার আগে কোরআন সবার আগে কি আমি পড়ি আপনি শুনেন কাজেই সবার আগে কোরআন আইলম হিকমা অর্জনে সবার আগে কোরআন জিকির ও ফিকিরে সবার আগে কোরআন সঠিক পদে দিশা অর্জনে সবার আগে কোরআন পড়ালেখা অধ্যয়নে সবার আগে কোরআন আইন ও বিধান প্রণয়নে সবার আগে কোরআন জ্ঞান ও গবেষণায় সবার আগে কোরআন ইস্তেহাদ ও ফেকায় সবার আগে কোরআন দলিল প্রমাণের সবার আগে কোরআন পঠন পাঠনের সবার আগে কোরআন এই জন্য সবার আগে কোরআন আবার বলেন সবার আগে কোরআন এই স্লোগান যদি ঘরে ঝুলিয়ে দেন কেমন হবে আমি বলি ছেলে বিয়ে করাবেন ছেলে বিয়ে করাতে যাবেন দেখেন সবার আগে কোরআন মেয়ে বিয়ে দিবেন দেখেন সবার আগে কোরআন সবার আগে কি বন্ধু নির্বাচনে সবার আগে কোরআন জামাই নির্বাচনে সবার আগে কোরআন বউ নির্বাচনে সবার আগে কোরআন বলেন সবার আগে কি সবার আগে কি আপনার ছেলেটাকে সকলের আগে কোরআন জীবনের প্রভাত বেলায় সকলের আগে কোরআন দিনের প্রভাতে সকলের আগে কোরআন দিনের শুরুতে কোরআন দিনের দুপুরে কোরআন দিনের বিকেলে কোরআন দিনের সন্ধ্যায় কোরআন দিনের সামনে কোরআন দিনের রাত্রিবেলা কোরআন আমার সকাল আমার ভোর রাত্রে কোরআন কি করতাম কোরআন কেমনে বুঝাইতাম কেমনে কইতাম কোরআন কি ধরলেন কি ছাড়লেন কি বুঝলাম কি রাখলাম কি ধরলাম কি রাখলাম আপনার ছেলেকে আপনি তুলে দিলেন হিন্দু ম্যাডামের কাছে আপনি আপনার কলিজার টুকরা ছেলেটাকে হিন্দু ম্যাডামের হাতে কেন তুলে দিলেন আপনার কলিজার টুকরা মেয়েটাকে আপনি হিন্দু ম্যাডামের হাতে কোন আকলে তুলে দিলেন কি বাস্তব না বাস্তব বলেন এটা করা আমার তো জীবনটা দিয়ে দিতে পারছে শুধু ছেলেকে পড়াবেন না মেয়েকেও পড়াবেন না সিদ্ধান্ত শোনাতে হবে আজকে আমার ছেলে মেয়ে দোনো দলকে কি এত বড় ভবন এত বড় জায়গা খালি পড়ে থাকবে আপনাদের সন্তান গুলো আরেক জায়গায় চলে যাবে কেমন হয় না সুকুরি হবে না সুকুরি হবে এত সুন্দর জায়গা এত সুন্দর মাঠ এত সুন্দর ভবন আপনাদের ছয় বছরের সাত বছরের বাচ্চাটাকে এখানে দিবেন না সুকুরি হবে না সুকুরি হবে কথা ঠিক না ঠিক বলেন হাকিম লোকত মজা যদি মিলল তার সবাই না আল্লাহ মার কথা তিনি বলেন আপনার সন্তান আপনার প্রাপ্তি নয় প্রাপ্তি নয় আপনার হক নয় সন্তান আল্লাহ তার পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত দেওয়া কি আমানত এটাকে যদি নুরানি মাদ্রাসা দিয়ে দেন এটাকে যদি কোরআনি কালিম শিখতে দেন এটাকে যদি ডিম শিখতে দেন যেন আপনি আল্লাহ তারা আমানত আল্লাহ তালা কে পৌঁছিয়ে দিলেন আল্লাহ তারা আমানত আপনি আল্লাহ তারা হাতে দিয়ে দিলেন আমি ওয়াইজ হিসেবে এখানে আসি না শুধু হৃদয়ের ব্যাথার জন্য আসি 
দরদের জন্য আসি मोहब्बतে আসি আপনাদেরকে ভালোবেসে আসি মাদ্রাসা তিন জিনিসের নাম মুসলমানদের দোয়া মুসলমানদের মাল মুসলমানদের সন্তান ক জিনিসের নাম বলেন কি 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 দোয়া মাল সন্তান বলেন আবার বলেন দোয়া মাল সন্তান এই তিনটা ছাড়া মাদ্রাসা হবে না হবে না দোয়া লাগবে মাল লাগবে সন্তান লাগবে এবার ঠিক আছে কয় ঠিক কত লাগবে কান কি কি দোয়া মাল আচ্ছা এনাম সব দিলে সওয়াব পাবে কে হ্যাঁ এনাম সব দিলে সওয়াব পাবে কে আজ হিসাব দিলে সওয়াব পাবে কে হ্যাঁ তো আমি আমি দিলে আমি আমারটা দেব আমি কি এই এই আশা বসে আছে সব তারা দেখ কি ভাই তো সব তারা দেখ তো সব তো সব তারা পাই না কি ভাই আমি কি করলাম দিনের জন্য আমি কি করলাম দিনের জন্য আমি শুধু একদল করি আমার 6 বছরের মেয়েটাকে হাতে ধরে এনে পৌঁছিয়ে দেই আমার 6 বছরের ছেলেটাকে হাতে ধরে এনে পৌঁছিয়ে দেই কি ভাই কর না আমার লগে কর না পরামর্শ দাও না দিব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করে আপনার আপনার হালাল কামাই থেকে 100 টাকা মাসে দেন 200 টাকা মাসে দেন দিয়ে যান মাসে এনে দিয়ে যান কেউ যদি আপনার কাছে নাও যায় আপনি দিয়ে যান যদি আমার আখিরাতের জন্য আমি এটা দিয়ে গেলাম আল্লাহ কে আপনি দিবেন আল্লাহ আপনাকে ফিরত দিবে না আল্লাহর কসম এমনটি হবে না এমনটি এমনটি হবে না ফহুয়া ইয়ুখলিফুহু ওমা আনফাকতুম যা দিবা ফহুয়া ইয়ুখলিফুহু রব বলেন কথা দিলাম আমি এর প্রতিদান তোমাকে দিব 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 রব বলেন আমি এর প্রতিদান দিব ওয়া লিওয়াফিয়াহু মুজুরাহুম পুরা পুরা দিব ওয়া ইয়াজিদাকুম মিন ফাদলিহি যাকে চাই তাকে বাড়াবো 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 কি ভাই কিছু দিব তো ইনশাআল্লাহ বলেন সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এই মুহূর্তে যদি 100 জন মানুষ 1000 টাকা করে দেন কেমন হবে যারা আগে দেন নাই 1000 টাকা করে যদি কোরআনের খাতে দেন কেমন হবে এবার ভালো হবে আর কোয়া না না এটা আমার কাম এটা আমার আপনারা কি শরীক হবেন এর সাথে যদি বলেন হবেন দেন একজন একজনের হিম্মত করেন প্রথম কই দেন টাকা দেন আমার হাতে দেন আমার হাতে দিবেন আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন আমার ভাই ফেলে দিতে কাছে কত দিছে আর বেশি আছে যা আছে বগড়ে সব দিছে আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করেন আল্লাহ তাআলা কবুল ফরমান আল্লাহ তাআলা জানে মালের মত 